Good morning children. Welcome to EVS class. In the previous class we studied non-cooperation movement led by Gandhi ji. Okay? Okay. Today we are going to discuss about salt satyagraha. What is that? Salt satyagraha. Salt satyagraha. What is in my salt satyagraha? Get it learning in the satyagraha. Okay. Today we are going to discuss about salt satyagraha. Dear children, the British government levied high taxes for all goods sold in India. In the same way, Britishers levied taxes on salt which Indians prepared their own seashore. If anyone made salt without paying tax, it would be a punishable offence. We the Indians thought that it was highly unjust to pay tax to a foreign government for making salt in our seashore. So, Gandhiji decided to break the salt law. Children, look at your textbook, Dhandi March, 12th March, 9.30 morning. Come down. Okay, Gandhiji started his famous Dhandi March on 12th March 1930. Gandhiji along with his followers walked nearly 388 kilometers from Sabarmadi Ashramam to Dhandi Seashore. Thousands of people including Jawaharlal Nehru and Sarojini Naidu gathered there. Gandhiji told to the people, I will return only if I win, or else I will offer my body to the seas. In the seashore, Gandhiji took a handful of salt and said, This handful of salt is the symbol of strength. This fist may be crushed by the salt will not be given up. Thereafter, salt became the symbol of strength in the history of Indian freedom struggle. So, violation of the salt law became the civil disobedience movement in the country. Makale, Uppu Satyagraham Dhandi Yatra Yenna Kuningil Ketitile Ayrithi Tullayrithi Muppadu Marachu Pandrandi Nana Uppu Satyagraham Nadanadu എന്താണ് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയും അനുയായികളും ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ കടൽ തീരങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപ്പിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് കനത്ത നികുതി ഈടാക്കി നികുതി അടി അടയ്ക്കാൻ മടി കാണിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുക പതിവായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു സാൾട്ട് ലോ ഉപ്പിൻ്റെ മേലുള്ള നികുതി പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകളുടെ പിന്തുണയോടു കൂടെ നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹ സമരമായിരുന്നു ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് ഘണ്ടി മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിനായിരുന്നു ഘണ്ടി മാർച്ച് നടന്നത് അന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും സരോജിനി നായിഡുവും അടക്കം ആയിരത്തോളം ആളുകൾ അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി അവരോടായി ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു വിജയം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടെ ഞാൻ മടങ്ങി വരൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശരീരം കടലിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് ഗാന്ധിജിയും അനുയായികളും ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താണ് സബർമതിയിൽ നിന്നും ധാണ്ടി കടപ്പുറത്തെത്തിയത് അവിടെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഗാന്ധിജി ഒരു കൈ ഉപ്പ് വാരിയെടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉപ്പ് ശക്തിയുടെ സിമ്പലാണെന്ന് ഉപ്പ് ചുരുട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളെ ഞെരിച്ചൊടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉപ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ശക്തിയുടെ അടയാളമായി ഉപ്പ് മാറിയത് മനസ്സിലായോ ഡിയർ ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ ടുഡേ ദിസ് മച്ച് ഇനഫ് യു റീഡ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെരി വെൽ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് മോർ അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ Thank you.